하나님은 여기시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. God is spirit and his worship is must worship in spirit and in truth. Amen. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. 우리를 그리스도 안에서 새로운 피조물로 재창조하시고 주의 이름을 전할 증인으로 택한 그릇으로 부르신 주님을 찬양합니다. We give praise to God who recreated us as new creation in Christ and for calling us as chosen instruments who stand as witnesses who will testify Your name. 이삼칠 나라 오천 종족을 살리며 치와 서밋으로 세우기 위해 예비된 보좌의 새 힘을 얻는 예배되게 하여 주옵소서. May this be a worship through which we gain the new strength prepared for us to be established as a healing summit to save the two through seven nations and five thousand tribes. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. 찬송 삼십육 장을 찬송됩니다. Let us sing hymn thirty-six together. 장의 말씀을 교독합니다. The response of reading is number 74, Matthew 5. 심령이 가난한 자는 복이 있나니. 천국이 그들의 것이요. 애통하는 자는 복이 있나니. 그들이 위로를 받을 것이요. 온유한 자는 복이 있나니. 그들이 땅을 기업으로 받을 것이요. 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니. 그들이 배부를 것이요. 
긍휼히 여기는 자는 복이 있나니 그들이 긍휼히 여김을 받을 것이며 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼 것이며 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 여러분을 받을 것이며 의를 위하여 박해를 받는 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이니라 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거스러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 아멘 우리의 신앙을 고백합니다 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다 아멘 찬송 88장 찬송 드립니다 Hem 88 께서 기도 인도해 주시겠습니다. Father Kim Jong Pil will lead us in prayer at this time. 기도하시겠습니다. Let us pray. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Lord, you are the Christ, the Son of the Living God. 예배 드릴 수 있도록 축복하신 하나님께 감사드립니다. Thank you, Lord, for blessing us to be able to give you our worship. 우상 숭배자와 종교인 심지어 교회를 다니면서도 모르는 네피림의 실체를 알게 하시고 아무도 가르쳐주지 않는 
참복음의 비밀과 권능을 누리는 교회로 인도하심을 감사합니다. We thank you for revealing to us the true nature of the Nephilim that idol worshippers, religious adherents, and even churchgoers are not aware of, and for leading us to a church that enjoys the mystery and power of the gospel that no one teaches. 이 시간 성삼위 하나님께 최고의 영광을 돌려, 돌리는 예배되게 하옵소서. May this worship we give at this time be a worship that gives the greatest glory unto the Triune God. 영원한 기업, 영원한 작품, 영원한 유산을 향해 기다리고 집중하고. 믿음으로 도전하라는 언약으로 시작하게 하시니 감사합니다. We thank you for leading us to begin within the covenant to wait, concentrate, and challenge in faith toward the eternal portion, eternal masterpiece, and eternal inheritance. 하나님이 특별히 부르신 택한 그릇으로 교회 사회의 가장 큰 사건이 우리에게 일어나게 하시고 모든 것 살리는 망대 운동의 증인으로 부르시니 감사합니다. As the chosen instruments. Uh, that God, you have specially called, may the greatest works that arose in church history take place for us as well. And we thank you for calling us as witnesses of the partisan movement that will save all things. 보좌의 축복과 시공간 초월의 역사로 2, 3, 7, 5천 종족이 영, 영원들을 살리도록 성전을 주심을 감사합니다. We thank you for giving us this church building to save the souls of the 237 nations and 5,000 tribes through the blessing of the throne and the works that transcend time and space. 부산 울산에 건축될 교회 위에 하나님의 손이 함께하사 주의 영광이 온 땅에 드러나게 하옵소서. May your hand be upon the churches of Busan and Ulsan that will be constructed so that your glory may be revealed throughout the land. 하나님이 원하시는 이방인의 뜰, 기도의 뜰, 아이들의 뜰의 24 플랫폼을 만들게 하시고 금토 일 시대를 기도하며 준비하게 하시니 감사합니다. Help us to make the 24 platform of the courtyard for the Gentiles of prayer and the children that you desire. We thank you because you lead us to pray for the three-day weekend age, preparing in prayer. 이 시간 세계 복음화를 위하여 세우신 당회장 유광수 목사님께 성령 충만과 오력을 더하여 주옵소서. At this time, please grant a filling of the Holy Spirit and the five powers to Reverend Yugangsu, whom you have raised up to do world evangelization, who will testify of your word today. 황상배 단임 목사님 김종윤. 행정 목사님께도 동일한 은혜를 주옵소서. Please grant the same grace to senior pastor Hwang Sangbae and administrative pastor Kim Jong-yoon. 교구와 부서 교육자, 중직자, 성도 랩런트들에게 오직 그리스도, 오직 하나님 나라, 오직 성년 충만의 능력으로 역사하여 주시옵소서. Please work upon the district and department heads, pastors, church officers, believers and remnants with only Christ, only God's kingdom and the power of only Holy Spirit. 반드시 망 망대를 만드는 역사 일어나게 하시고 여정과 이정표 가지는 삶이 되도록 축복하여 주옵소서. May the works to establish the partisan absolutely arise and may we live our lives within your journey and guideposts. 고난 중에 있는 성도들이 많이 있습니다. 그리스도 능력 체험하게 하여 주시옵소서. There are many believers who find themselves in the midst of suffering. May they experience Christ's power. 보이지 않는 곳에서 예배를 위해 기쁨으로 헌신하시는 모든 분들과 기관 부서들을 축복하여 주옵소서. Please bless all the individuals, departments, groups that are devoting themselves joyfully in places unseen for this worship. 다이 찬양대의 찬양을 통해 흑암이 결박되게 하시며 보좌의 축복이 찬송하는 이와 듣는 모든 이에게 임하게 하옵소서. Please bind all the forces of darkness to the praise of David Choir and may the blessing of the throne come upon all those who give and hear the praise. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. We thank you for all these things in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. The word of God that will be fulfilled is Acts chapter 12, verses 20 to 25. 사도행전 12장 20절 25절의 말씀을 다 같이 합독합니다. 헤롯이 들어와 시돈 사람들을 대단히 노여워하니 그들의 지방이 왕국에서 나는 양식을 먹는 까닭에 한 마음으로 그에게 나와 왕의 침수 맡은 신하 
블라스도를 설득하여 화목하기를 청한지라 헤롯이 나를 택하여 왕복을 입고 단상에 앉아 백성에게 연설하니 백성들이 크게 부르되 이것은 신의 소리요 사람의 소리가 아니라 하거늘 헤롯이 영광을 하나님께 돌리지 아니하므로 주의 사자가 곧 친히 벌레에게 먹혀 죽으니라 하나님의 말씀은 흥황하여 더하더라 바나바와 사울이 부주하는 일을 마치고 마가라 하는 요한을 데리고 예루살렘에서 돌아오니라 아멘 어느 날그 공항에서 옛날에 같이 전도하던 제자를 만난 적이 있습니다. There was a time when I happened to meet with a disciple that I evangelized together with in the airport. 계속해서 어, 불신앙 얘기를 하는 겁니다. But when I ran into him in the airport, he just continued to share words of unbelief with me. 아, 자기 교회 문제를 막 계속 얘기해요. He shared with me about all the problems of his church. 자, 그때 그 친구 손을 잡고 얘기했습니다. And at that time I clasped his hand and I said, 몇년 뒤에 의사가 당신 안 된다고 하지 않았냐? A few years back, don't you recall that the doctor said there was no hope for you left? 네, 피가 멈추지 않아요. 그래서 수술을 못 한다는 겁니다. And so his his blood wouldn't clot properly, and so they couldn't even perform a surgery on him. 그때 우리는 약속하지 않냐? But at that time we promised each other. 복음 전할 일이 없다면 더살 이유도 없다. That if there's no need for us to preach the gospel, then there's no need for us to live any longer. 복음 전할 일이 있다면 하나님은 살려 주실 것이다. But if there's a need for us to preach the gospel, then God will surely save your life. 그때 병원이 놀랄 정도로 기적이 일어났지 않았냐? And don't you remember that at that time a miracle arose that even astonished the hospital. 네 아들이 증인하냐? And your own son is a witness of this. 네 부인도 증인하냐? And your wife is also witness to this. 기도하면 될거 아니야? That if we pray, it will work. 한 가정이라도 하나님께 기도하면 되는 거 아니야? If this one household, one family prays, be praised before God, that it's more than enough. 눈물을 펑펑 쏟으면서. He began to weep, and he said he was sorry. 오늘 성경에는 스데반이 죽었습니다. We see in today's passage the backdrop is such that the passed away. 흩어졌습니다. And all the believers were scattered. 야고보는 칼로 죽임을 당했습니다. And James was also killed by the sword. 그리고 다안 읽었습니다만은 베드로는 투옥됐습니다. And we didn't read the entire passage, but at this time Peter was imprisoned. 어떻게 하겠습니까? What would become of them? 우리는 위기를 만날 때가 있고 또 위기 만난 사람을 볼 때가 있습니다. There are moments when we are met with crises, and there are also times we meet with people who are faced with crises. 이때 여러분이 주의할 것은요 중요한 시간표인데 잘못 인도를 해요 거기다. And this is what you must be wary of at this time. This is a very critical time schedule, and yet for the most part, we lead people astray at this time. 거의다가 사람의 방법으로 인도를 해요. Because most people guide others using human means and methods. 우리 위기 만나면 사람을 찾게 됩니다. Because when we're met with a crisis, the first people, the first person we turn to are just people. 하나님 안 찾는 이유가 뭐예요? What's the reason why we don't look to God? 안 보이니까. Because we can't see Him. 그럼 구체적으로 내가 어려운 것은 지금 필요하니까. And that physical manifestation of the difficulties that I'm faced with, it's such an immediate concern. 이렇게 위기를 만나면 새 신자들은 옛날로 돌아가요. When met with a crisis, a lot of new believers revert right back to their past. 기존 그 신자들은 네 탓이야, 누구 탓이야, 율법으로 돌아가. And long-time believers, they resort right back to legalistic ways, saying it's your fault or somebody else's fault. 어 영적 문제 가진 사람은 상처 속으로 들어가. And people with spiritual problems, they go straight into their scars. 오늘 여러분이 중요한 응답 받을 걸 가지고 가셔야 되겠습니다. Today you must take with you the important content by which you must receive answers as you leave. 자 이런 위기가 왔는데 하나님을 찾으라. This kind of crisis has befallen us, and we should seek God. Does that make any sense at all? 아, 내가 지금 당장 병들어 죽게 되는데 하나님을 찾으면 되느냐? 
Right now I've been diagnosed with an illness and I'm about to die. Can I really just look to God and will that be enough? 이렇게 생각할 수가 있습니다. You might think that way. 자, 우리 실제적인 얘기에 내 몸이 좀 병이 왔다. It's just realistic things. For example, I have a disease in my body. 하나님 기도하면 되느냐? Can we really have that solved by praying to God? 나 경제 위기 왔어. I'm faced with a financial crisis. 나 하나님 찾아 못해? Can I just look to God for that? 하나님 주소도 없고 보이지도 않는데. God has no address. He cannot even be seen. 이렇게 생각을 대부분 하고 있어. The majority of people think this way. 답부터 내겠습니다. I'll come to the conclusion first. 하나님께로 돌아가는데 어디로 가야 됩니까? We need to return back to God, but to where must we head? 여러분이 오늘 이 초대교회 모여서 기도한 것처럼 기도 시작하면 반드시 미래가 보입니다. And just like the early church in today's passage went straight into prayer, if we are able to go into prayer, you will absolutely be able to see the future. 이게 기준입니다. That's the standard. 빌립보 4장 6절 7절에 아무것도 염려하지 말고 감사함으로 기도와 간구로 감사함으로 아래라. It says in Philippians 4, 6 to 7, that do not be worried about anything, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 너희 마음과 생각을 지키실. And the peace of God that transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. 그렇습니다. That's right. 정확한 답이 나와. That's the most accurate and precise answer. 됐죠? Right? 밑에부터 시작되는 겁니다. And then you begin from that. 뭐가 말입니까? What begins from there? 이때부터 이제는 응답이 시작돼. 정확한 답이 나올 뿐데 그까지 기도하라 이 말이야. From this moment on, the answers continue to come because you've arrived at that solution. So just continue to pray with that. 낙심하지 말고. Don't fall into discouragement. 여러분에게 안 되는 중요한 고질 증거 있을 거 아닙니까? 도전하는 겁니다. There are persistent, obstinate problems that we are struggling with. You need to receive the answer to that. 그러면 위기가 온 이유가 주로 세 가지예요. Then there are usually three reasons why that crisis has befallen us in the first place. 첫째로 주로 나의 잘못으로 옵니다. First, I'm to blame. It's because of my own fault and my own wrongdoing that that has come to me. 아니 내 잘못으로 위기가 왔어요. A crisis has befallen me because of something that I've done wrong. 어떻게 해야 됩니까? What should you do at that time? 답 나와 있습니다. The answer is clear. 허랑방탕으로 완전히 망한 탕자가 죽게 됐어요. The prodigal son was on the brink of death because of his own corrupt ways. 아버지에게 이미 재산 다 받아서 나왔는데 방탕하고 재짓고 무너지고 다 없어진 겁니다. He had received his inheritance from his father, but he left his home and he turned astray, went the wrong path, fell into corruption, and lost all of his inheritance. 굶어서 죽게 됐단 말이에요. And he was about to starve to death. 이때 생각을 한 겁니다. But at this time he thought to himself. 여기서 죽는 것보다는 아버지에게로 돌아가야 되겠다. I should return to my father because that would be more preferable than me dying here in this place. 나는 잘못이 많으니까 종으로 써달라고 해야 되겠다. And because I've sinned so much, I should go to my father and ask him to take me as a servant. 아버지께로 돌아갑니다. So he returns back to his father. 예수님이 설명하신 비유예요. 우리 마음에 담아야 됩니다. This is a parable that Jesus gives. We must place this in our hearts. 완전히 거지가 돼서 돌아갑니다. He's in complete shambles. He's a complete beggar, and he goes before his father. 그런데 아버지는 멀리서 알아봤어요. But from very far away, his father already recognized him. 모습이 다 바뀐데도. Even though his appearance is completely different from before. 아버지가 맨발로 달려왔어. And his father barefoot runs straight to his son. 그 아들을 끌어안고 왜 이제 왔냐? He clings to him and asks him, Why did it take you so long to come back? 아버지 저는 범죄한 자요. 자격이 없으니 종으로 써 주십시오. Father, I have sinned before you, and I have no right to become your son. So may you use me as your servant. 네가 어째서 종이냐? 너는 내 아들이야. How can you be my servant? You're my son. 목욕시키고 옷을 갈아입히고. He bathes him and he changes his garments. And he holds a feast, a banquet for him. 형은 그걸 보고 비난했어요. And his older brother sees it and he begins to scorn this. 사람은 여러분을 용서할 능력 없습니다. People do not have the capacity to forgive you. 마음도 없습니다. And they don't even have the heart to do so. 하나님께로 돌아올 때 하나님이요. When you return back to God, He will fully restore your status. John 1:9 says, "If our sins are forgiven, He will forgive us and cleanse us from all unrighteousness."
1 John 1 9 says, If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. It's because of my own wrongdoing. 또, 두 번째로는요, 모순된 세상 때문에 위기가 올 때. And second, there are times when we face with a crisis because of the contradictions we face in this world. 이 유대인이 성경책을 들고 있는 사람인데, 이 그리스도인 이 초대교회를 완전히 죽이고 핍박하는 거요. The Jewish people holding the scripture in their hands began to persecute and kill the believers of God, the Christians. 법을 정해놓고. They had set the decrees and the laws. 얼마나 무슨 됩니까? What a contradiction is that? 이럴 수가 있어요. But this can be possible. 성경은 이렇게 대답하고 있습니다. This is what the Bible tells us. 하박국 선자가 물었습니다. Habakkuk asks. 왜 악인을 그냥 두십니까? 의인은 왜 고난을 당합니까? 물으셔라. 그때 하나님이 이렇게 대답했어요. 내 말을 돌판에 새기라. 그 말은 없어지지 않대요. 달려가면서도 보게 해라. 그게 답이었습니다. 그게 답이에요. 뭔 말입니까? 내 말은 영원한 때 돌에 새기 놓고 보라. 악한 자의 성공은 잠깐이라. 잠시. 의인의 고난도 잠시. 그러면 사실은 말씀이 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 또이 복음을 방해하기 위해서요 사탄이 전략적으로 나오기도 합니다. And there are times when Satan uses his own strategies to try to block systematically this gospel. There's no need for us to be concerned. 하나님의 아들이 오신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이니라. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. 요한일 3장 8절. First John 3:8. 뭐 걱정할 필요 없죠. There's no need for us to be worried. 자 위기 만난 여러분 이겨내야 됩니다. 이 위기는 두 갈래 길이 있어요. If you have encountered a crisis, you need to be able to overcome that. There are two paths we can take in the midst of this crisis. 멸망의 길이 될수 있고요. It can be a path towards destruction. 기회의 길이 될수 있습니다. But it can very well become a path towards opportunity. 차이가 뭡니까? Then what is the difference? 하나님이 없는 자에게는 위기가 오면은. 개인 종말이 오는 겁니다. We see that a personal demise befalls those who are separate from God when they're faced with a crisis. 언약이 있는 하나님의 자녀에게는 전환점이 되는 겁니다. For the children of God who have the covenant, it becomes a turning point. 이 위기는 정복하는 길이 돼요. This crisis instead becomes a path to conquest. 증거. Evidence. 성경에 기록된 역사적인 인물 렘넌트 일곱 명이 그랬어요. 위기 만난 것이 오히려 정복이 기회다. Look at the historical context in the Bible. The seven remnants. Every crisis they were met with became an opportunity for them to conquer their field. 자 상황에 속지 말아야 돼요. We must not be deceived by our circumstances. 십자가 처형은요 그때 당시에 흉악범에게 내리는 겁니다. The crucifixion was sentenced to the worst of all criminals. 보통 뭐 돌로 치거나 이렇게 하는데 아주 흉악범은 십자가 나무에 달아서 못을 박아놓고 죽인단 말이에요. For the most part, these criminals were stoned to death. But the 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 most abominable crimes committed by these most brutal criminals, they actually face a sentence of crucifixion. 예수님이 그렇게 처형을 당한 겁니다. But that's how Jesus faced death. 그런데 과학적으로 얘기하자면 저와 여러분이 다 나중에 이 지구 종말 때 전부 부활합니다. And now, scientifically speaking, once we see the end of this world, all of us will be resurrected. 그첫 열매로 예수님께서 죽음에서 부활하신 겁니다. We see that Jesus, as of first fruits, rose again from the dead. 확증입니다. It's scientific. 그런데 이걸 증거하니까 잡아다가 실형을 때리고 가두는 겁니다. But when he testified of this, we see that they were taken and given a sentence and imprisoned. 그리고 사형을 시키 버린 거예요. And even put to death. 자, 이런 위기가 온 겁니다. This is a kind of crisis that befell them. 이 제자들을 잡아 죽이는 전문 팀이 또 있어. 
And there was a specialized group, a force, that was going out to persecute these believers and disciples. So in other words, for um, some of the police agencies and officers, it would be like this specialized crime unit. And especially for, to, to bring in Paul, there was a special unit and, and a group that was formed. There's no one to help them. They were facing such dire persecution, but there was no one to help them. What's even more frightening is the fact that there's no one to stand by their side to, to defend them. It's by the decree of the land that they were now sentenced and they were about to face death. So there was no lawyer to speak on their behalf, no one to defend them. 초대교회는 힘이 없어. And the early church had no strength. 고마 권력자가 있거나 말이오. 막 이랬으면 좀 되는데 힘이 없어. No one powerful, no one influential enough to change these things. 이때 내린 결단입니다. And it was the resolution they made at that time. 여러분 이때 어떻게 해야 되겠습니까? What should we do at this time? 오늘 여러분이 어떻게 해야 되겠나 똑같은 말이에요. It's the same question as what ought we to do today? 나는 큰 질병을 만났는데 오늘 어떻게 해야 됩니까? I'm faced with a terminal illness or a very big disease. What should I do today? 위기를 만났는데 어떻게 해야 됩니까? I met with a crisis. What should I do? 대부분 사람 같은 분들 이럴 때면 어떻게 합니까? And most people in that situation, what would they do? 교회 안 다닙니다. They don't go to church. 교회 옮겨 그냥. They'll change churches instead. That's probably what they would opt to do. I don't want to go to church anymore. That's the extent to which they know the gospel. We see in today's passage all of the members gathered together in prayer. James is killed by the sword. <웃음> Peter is in prison. The church is in shambles. 전 교인을 기도하기 시작했는데 뭡니까? And yet all the believers come together. And and what what does that mean? 그런데 기억해야 됩니다. We need to remember. 하나님의 참된 능력을 볼 기회다. That this is the opportunity to see God's true power. 여러분 응답 받은 언제 있습니까? 그거 받을 기회다. Have you received answers before? It is an opportunity for us to receive that very answer. 하나님은 내 기도에 정확하게 응답하시는구나. 알아야 되겠죠. We need to be aware of the fact that God most accurately answers our prayers. 그런 기회입니다. And it's that. It's that opportunity for to do that. 이거는 뭐 어느 날 것도 없고 지금. There's no discussion necessary. They should actually just scatter and run away and flee, and yet they gather instead to pray. The people in Busan know this very well. About 35 to 40 years ago, I faced. I was faced with a really big crisis. 여러분 모를 때죠. 아주 전도 운동 일어나기 전에 정말로 위기에 빠졌어요. This was before I had met with any of you, and before I even began the evangelist ministry. But I was faced with a really big crisis. 제가 한 50일을요 집중을 했어요. For about 50 days, I continued to pray very concentratedly. 정말 하나님께 매달린 겁니다. And I intensively just I clung to God. 그런데 그 이후입니다. And then after that. 하나님은 성경 있는 그대로 쏟아지는 응답을 계속 주셨습니다. 오늘 무슨 일이 벌어지는 거니까 여러분 낙심하지 않으면요 기도하면 어떤 일이 벌어지느냐 4차원의 과학적인 시대가 열리는 게 4차원입니다. 이건 알 수가 없어. 과학자들이 알 수가 없는 거예요 아직. What unfolds in today's passage, we see that as long as we remain steadfast and we are not dismayed, what happens? What works come to us? It's a fourth dimensional answer that people of the world cannot understand at all. 
과학이 더 발전하면 알겠죠? 어마어마한 일이 벌어진 겁니다. 기도할 날. And perhaps if science advances all the more, it will come to understand this. But we see that through their prayers, something amazing takes place. 믿으셔야 됩니다. You need to believe that. 제가 그때 기도할 때 기록하고 받은 일이죠. 그게 지금 다 전도 운동 전략으로 성취되기 시작해요. And that time when I was praying that concentrated prayer, I was praying, I recorded all of my prayers and the answers I received, and that's being used exactly here in this evangelist movement now. It's amazing. 이 답을 주신 겁니다. That's the answer he has given. 우리 렘런트들. 공부해야 됩니다. 그러나 여러분 가르치는 선생님 명절로 어렵습니다. 힘 없습니다. 그들 살려야 돼요. Yes, remnants, you need to study, but you need to also remember the fact that the teachers who are teaching you, they don't have spiritual strength. You need to share with them this gospel that you have to help them and save them. 정치인들 훌륭합니다. 그러나 영적 힘 하나도 없어요. And yes, politicians, they're renowned, distinguished, but they have absolutely no spiritual power. We need to save them. 과학자들 때문에 우리는 많은 도움 받아요. And yes, we receive so much help. 그렇죠. And benefit from scientists. 그런데 그 과학자들이 영적 세계는 힘 하나도 없어. But those scientists have absolutely no strength and power when it comes to the spiritual realms. 그들을 살려내야 돼요. We 거예요. need to save them. 그렇죠. Isn't that so? 이 영적 어마어마한 세계가 벌어진 겁니다. There's an amazing spiritual realm that is at work at this time. 첫째입니다. First. 어떤 일이 벌어지는 거야? What happened? 이 세상이 도저히 이해할 수 없는 이런. 천지 개벽을 역사에 나버린 거요. Something that would shake the heavens and the earth, that would completely transform the world, that nobody could understand or comprehend, took place. 그날 밤에 기도하고 있는데 베드로 감옥에서 옥문이 열리죠. The believers were in prayer, and that night the prison gates opened. 세 사슬로 묶어놨는데 그게 풀리기 시작. He was in shackles, but all of that became loose. 이상한 일이 벌어진 거요. Something astonishing happened. 성경은 이렇게 설명하고 있습니다. 네 번이나 나와요. 12장 1절부터 이렇게 있는데 시간상 그랬는데 네 번이나 그날 밤에 주의 사자 주의 천사 네번 나와. We should have read the entire passage of Acts chapter 12, but we didn't have enough time. In any case, four times we see this account in this record that the angel of God, the servant of God, the angel of the Lord, that continues to be repeated. 더 확실한 증거. The more sure evidence. 하나님이 주의 사자를 시켜. 그날 밤에 헤롯 왕을 불러가 버린 거예요. It says that God sent His angel, and that very night, Herod's life is taken from him. 여러분의 생명도 어느 날 하나님이 주의 천사를 보내서 불러가는 겁니다. And even our lives, one day God will send His ministering angel to take that life from us. 바꿀 수 없어요. You can't change that. 하나님을 모르는 사람 아무리 훌륭해도 흑암 사자를 보내서. And we see that the people of God who don't know God, even for them, no matter how renowned or distinguished they may be, God sends His angel to take the, even their lives. 그래서 막 불신자들 보면 대부분 막안 가게 다 막과함지로 이렇게 하는. And that's why the majority of unbelievers, when that angel comes to take their life, they begin to scream out and shout, saying, "I don't want to go." 아무리 무식해도 구원받은 사람 죽을 때면 막 웃는 얼굴로 천사들이 나를 데려와 타고 찬양하고 이러잖아요. No matter how ignorant or uneducated a person may be, if they believe in God, when they're on the brink of death, their faces are filled with such mirth and joy, and they're praising God because they want to go to the to God, God's embrace. 그날 밤에 하나님이 이 헤롯을 불러가 버려. And that night, that very night, we see the Lord strikes down Herod. That's what happened. 역사 이런 일 많습니다. And there are many cases in history when this takes place. 사 차원의 과학 세계를 믿으셔야 돼요. 여러분이 기도하는 이 시간에 하나님은 주의 사자와 주의 천사를 지금도 역사하시고 파송하신다. You need to believe in that fourth dimension, scientific realm, because we see that in your time of prayer. 성경 있는 걸안 믿고. 사람 말 믿으면 되겠어요? Even now God sends His ministering angels to our side. 그래서 기도하는 겁니다. We must believe in the word of God. 확실한 미래가 보일 때까지 낙심하지 말고 기도하시라. That's why we pray until that sure evidence and answer is given to you. Do not be dismayed. Just continue to remain inside of prayer. 이 사람들은 이걸 기다린 게 아닙니다. 하나님 주신 거고 확실한 미래는 뭐냐? 어떤 경우도 세계 복음하는 된다. These people were not waiting for this. This is an answer that God simply gave to them. They understood and believed that no matter what the case, world evangelization will surely take place. 한 단을 여행하면 막 천지 개벽되는 일이 벌어져. And in a word, it was an earth-shattering answer that came to them. 두 번째입니다. Second, 약속이 그대로 성취된 겁니다. That answer was fulfilled exactly. 갈보리산에서 다 이루었다고 말씀하신 거. On Mount Calvary, he said, "It is finished." 감남산에서 약속하신 거. And he also promised on the Mount of Olives. 마가다락방에서 응답한 거. And the answers that came to Mark's upper room. 그도 성취되기 시작한 겁니다. All of those things began to be fulfilled. 예수님이 약속하셨어요. Jesus gave this promise. 모든 족속에 가서 이 복음 전해라. Preach this gospel to all the nations. 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있으리라. And I will be with you always to the very end of the age. 
만민에게 가서 내 이름으로 귀신 쫓아내라. And go to all peoples and drive out evil spirits in my name. 보좌의 능력으로 너와 함께 하겠다. I will be with you with the power of the throne. 땅 끝까지 가라. Go to the ends of the earth. 증인이 될 거다. You will be my witnesses. 능력 주시겠다. 약속이 있어요. He promised that he will give to us that very power. 이게 성취된 겁니다. And it was a fulfillment of that. 이것 때문에 완전히 남은 자, 순례자, 정복자들이 막 일어나기 시작해요. 위기를 자세히 정확하게 보세요. 여러분에게 뭐가 필요한지 알게 될 것이고 하나님의 미래가 보입니다. 이게 답이에요. 그렇죠? 렘넌트 일곱 명의 부모님이 그걸 본 거요. And the parents of the seven remnants were able to see that as well. 그렇죠. Right? 깊은 기도 속에 들어가는데 이 지금 어, 모세와 이미지 다 죽게 됐단 말이야. They were going to deep prayer, and Moses and everybody were about to face death. 물론 사람을 통해 역사합니다. 그러나 하나님이 계획을 먼저 줘요. And yes, of course, God works through people, but He first gives His plan. 내 아들을 왕국으로 보내야 되는 거구나. Oh, I must send my son into the royal palace. 기가 찬 일이 벌어졌어요. Something astounding, shocking takes place. 여러분 성경에 쭉 보라니까요. So look at the account of the Bible. 위기 많아서 이 부모님들이 확실한 하나님의 미래를 보고 전달한 겁니다. Whenever they were met with a crisis, these parents saw the sure future of God, and they made 그래, that resolution. 지금 응답을 보지 말고 확실한 하나님의 미래를 딱 붙잡으라니까 so 이게 답이에요. So just don't, don't just look at your present answer. You must be the sure future of God. That's the answer. Then you're able to prevail over everything. 제자들 보고 미리 말씀했어요. He said this in advance to the disciples. 모든 민족에게 복음 증거된 이후에 끝이 온다. 땅 끝까지 증인 될 거라. 크게 성취된 겁니다. 세 번째입니다. 0.1%의 사람이지만은 빛의 증거를 가지고 미래 살리는 일이 남아 있는 겁니다. There was simply 0.1% of the population, but with that evidence of the light, they were able to save the future. They could not be destroyed. 이것 때문에 이스라엘의 재앙을 막았다. And because of this, all of the disasters of Israel were prevented. 이것 때문에 마게도냐와 로마의 재앙을 막았고요. And because of this, we see that all the disasters of Macedonia and Rome were also stopped. 여러분 할 것이 진짜 것 남아 있습니다. The genuine things that you must now undertake, they still remain. Satan and you will not know about it. It still remains. But Satan will continue to drive us into that obliviousness that we are not aware of it at all. But we see that these people are being persecuted, and yet the work of world restoration simply put, the work to prevent all the disasters from befalling the world still remained. Now we are three branches, three branches. 이 어마어마한 메시지 가지고 우리 이 교회가 시작하고 있습니다. 사단은 굉장히 두려울 겁니다. 저거저거저 이만우의 교제 것 때문에 말이야. 사단이 굉장히 두려울 겁니다. 벌벌 떨 겁니다. 여러분 언약 잡았어요. 걱정하지 마세요. 진짜 응답을 받아 체험하셔야 돼요. Don't worry, just hold on to the covenant. You must receive the true answers and experience that. 답이 보일 때까지 집중하세요. And concentrate until you're able to see the answer. 물론 어떤 응답은 즉시 오기도 합니다. Yes, of course, there are some answers that come immediately. 주로 나중에 더큰 것으로 와요. But for the most part, they come very gradually later on in a greater form. 예, 이 언약을 탁 잡고 가셔야 됩니다. You must hold on firmly to this covenant. 뭔 말입니까? What am I trying to say? 요셉이 노예로 갔는데 이 언약을 잡고 기도한 거요. Joseph went as a slave, and yet he held on to this covenant and he prayed. 어떤 일이 벌어졌습니까? And what happened? 하나님은 총리의 자리에 올리나. God raised him up to the position. 자, 그게 부럽다 하면 어떤 이 말이 아닙니다. 여러분이 이런 자격이 있다 이 놓치지 말라는 거예요. I'm not trying to inspire envy inside of you. I'm saying you have every right to receive that very answer. 사단은 사람을 통해서 여러분 자꾸 불신앙을 심어서 여러분 회사도 안 되게 만들고요, 교회도 안 되게 만들고요, 여러분 개인도 죽게 만들고요. 
Satan will employ people and he'll continue to plant unbelief inside of your hearts, making it so that things cannot work in your field. 여러분 후대도 죽게 만들고. He will continue to drive your posterity into destruction. 여기 사단의 목표예요. That is the objective of Satan. 본래 멸망하는 자 거짓 거짓의 아비 이 사단 이렇게 자꾸 만드는 거예요. That's what Satan is. He's malicious and he's the father of lies. He's deceitful and he's destructive. 이 모세가 양자로 갔잖아요. 그렇죠? We see that Moses went into the royal palace as an adopted son. 그런데 호레산을 깨달았단 말이야. And he finally realizes on Mount Horeb. 이 날로부터 세계 지도자가 된 거야. From the moment he realizes this, he becomes a world-class leader. 걱정하지 마시고 목동으로 있던 다윗이 이 언약 붙잡고 기도한 거야. So do not worry. In the same vein, we see that David, who was a lowly shepherd, he held onto this covenant and prayed. 왕이 된 겁니다. 하나님 그렇게 응답을 세계 복음하도록. So 그래서 왕 되기 전에 다윗 되기는 위기 많이 왔대서요. Before he rose to the position of, of king, he, we see that uh, to the throne, we see that there are so many crises that befell him. 그런데 다윗은 이렇게 말했습니다. 내가 사망의 엄침한 골짜기로 다녔다. I walked to the valley of the shadow of death. 얼마나 힘들었겠습니까? So how, how do you think it was for him? How 그런데 이 어려움을 두려워하지 않는다. But I'm not of this 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하신다. The Lord's rod and staff, they me. 그래서 일절에 여호와가 나의 목자시기 때문에 나는 부족한 게 없다. And that's why it says in verse 1, the Lord is my shepherd, I lack nothing. 더 중요한 말을 끝절에 가 했어요. And in the final verse he says something even more important. 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다. And I shall dwell in the house of my Lord 다릅니다. forever. 다릅니다. He was different. 그 승리인 겁니다. And that's why he was victorious. 포로로 갔던 사람이 언약 잡고 있으니까요. 왕을 지도하는 선생님이 됐잖아요. 기억이 됩니다. 우리가 이런 응답을 받기 위해서 기도하자 이런 말은 아닙니다. 당연히 여러분은 허감 근세를 멸하고 하나님의 능력 나를 이룰 자격을 가지고 있다 그 말이요. So right 도전하셔야 됩니다. 속지 마세요. So 여기 다민족들 많이 와 계십니다. 언약 잡으세요. 나는 우리나라를 통하여 세계 복음을 하겠다. I will carry out world organization through my nation. Hold on to that. 핍박받은 초대교회는 세계복음을 이룬 증거가 확실하지 않습니까? The early church faced persecution, and we see the sure evidence of how they carried out world evangelization. 그래서 말을 맺겠습니다. Let me conclude my words. 여 우리 목사님들 걱정하지 마시고요. 금요일 날에는 치유하는 본격적인 기도하세요. Pastors, don't worry about anything. 해보세요. On Fridays, pray the full force prayer for healing. 뭐 안수하고 뭐뭐 뭐 귀신 쫓아 이런 짓 하지 말고 예수 그리스도 이름으로 내가 기도하면 돼요. Don't lay your hands on people. 체험시켜야 돼요. And, and don't uh, don't do anything strange or you know cast evil spirits. Just pray in the name of the Lord Jesus Christ. 기도하면서 깊은 에너지를 얻고요. 예수 그리스도 이름으로 내가 기도하면 돼요. 각각 손들이 모였어요. As you pray, receive that immense prayer, uh, immense 하세요. power of God, and you just do that on Fridays. You must experience that for yourself. 그냥 전도 운동 간단 폭발할 겁니다. Then, 해보세요. I surely believe that the evangelist movement will just be explosive. 그거 오늘 우리 황 목사님 하시면 돼 주도해가지고 예수 그리스도 이름으로. That's what Reverend Huang can do. He just lead us in prayer, saying in the name of Jesus Christ. 바로 이 가르칠 때 모든 병든 자는 임마누엘 로라. We must teach correctly all those who are sick and diseased. Come to our Emmanuel Church. 정확한 거요. 정확한 복음 전하고 기도 가르치고 제가 말한 네 가지 그 해버리면 확실해요. And they'll be connected to us. They'll come to our church and then teach them the accurate gospel. Teach them how to pray. And the four things that I shared with you, share that with them. 환자들은 무조건 의사 말을 들어야 됩니다. Patients must absolutely listen to the counsel and the advice of their physicians. 그리고 그분들은 여러분의 미래 책임 못 집니다. And, but they cannot be responsible. These doctors cannot be responsible for your future. 그렇죠? Right? 그분들은 여러분의 과, 과거 원인 모릅니다. They don't know the, the cause in your deep past. 여러분 그걸 알아야 된다 이 말이요. That's what you need to be aware of. 
내가 있었던 과거 영적 원인 알잖아요 우리는 그 뒤에 영적 힘을 얻을 때내 몸의 변화가 어떻게 난다 알잖아요 우리가 영적 힘을 얻을 때 모든 세포는 변하기 시작하는 거예요 사람들 잘 몰라요 여러분이 영적인 힘이 있을 때 모든 영적 세계는 변하기 시작하는 것이다 금요일로 하라니까요 뭐 전도지 같은 거안 돌리도요. 소문 나서 수시대 연결된 모여 올 겁니다. Even if you don't pass out these evangel leaflets and tracts, people will hear the news and they'll begin to swarm to our church. 이상한 거 하면 안 돼요. 딱 성경에 있는 거들 하면 돼요. Don't do anything strange. Do it exactly as it is recorded in the Bible. 내가 아프면 예수 이름으로 내가 기도하면 돼요. If I'm sick, all I need to do is pray in the name of Jesus. 그리고 몸을 살리는 깊은 호흡 기도 가르치고요. 역사 일어나요. Teach that deep breathing prayer so that you can restore everything in your body and the works will arise. 또 음식 조심하고요. 치우는 음식 조심해야 돼요. 그리고 내 근육 무너지면 안 돼. 그 운동하고요. 나이 드신 분들 어른들 하셔야 돼요. 그 세계 보험해야 될거 아닙니까? 특히 또 우리 어르신들 기억에도 백세 시대입니다. 여러분 아직 청년이에요. 전도를 준비하셔야 돼요. 그 일본이 앞서잖아요. 뭐 일본 가면 전부 저 이제 골프장 가면 캐디 전부 할머니들. And we see that Japan, they're already very early on in this trend. You go to the golf courses in Japan, and all the caddies are the elderly. 뭐 톨게 통관대 전부 할아버지들이. All the toll gate uh, fee takers, all of them are grandpas and grandmas. 시대를 내다 보고 세계 복음을 준비를 하셔야 돼요. You need to look out into the distant future and make the preparations now to do world evangelization. 그럼 토요일 뭐냐? Then what about Saturdays? 다른 교회도 도와줘야 돼요. Help other churches. 이게 우리 교회 사명이에요. This is the mission of our church. 렘넌트 살리기야 돼. We must revive and save the remnants. 그래서 토요일은 같이 모이는 겁니다. That's why we gather all together on Saturdays. 이걸 보고. 핵심 모임이라는 겁니다. 주일은 뭡니까? 예배입니다. 모든 걸 마무리하고 모든 걸 시작하는 예배입니다. 절대 놓치면 안 돼요. 저는 여러분을 가르칠 자격이 없습니다. 그래서 정인입니다. 너무너무 못나고 너무너무 어려운 시대를 살았지만 은 세계보험을 할수 있어요 오늘 이 기도가 시작되는 위기를 최고의 기회로 만드는 응답받게 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님께 감사드립니다 속는 자 되지 않고 살리는 자 되게 해 주옵소서 사람 소리에 무너지지 않고 하나님의 말씀을 듣는 렘넌트들이 일어나게 하옵소서 영적으로 죽어가는 자들을 살리는 정인이 되게 해 주옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아멘
있겠습니다. We will now watch the RUTC news. 237 5천 종족을 향한 하나님의 절대 계획하심에 따라 다락방 전도 운동의 다국어 서비스가 계속 확대되고 있습니다. 또 올해 해외에선 처음으로 토요 핵심과 주일 세계 공동체 예배가 현지 생방송으로 진행됩니다. 제 27차 2024 세계 선교 대회가 망대를 가진 파수꾼이란 주제로 오는 4월 17일 선교사 합숙으로 시작됩니다. 선교사 합숙과 19일 선교 대회는 덕평 RUTC에서 열리며 21일은 선교 축제 주일로 진행됩니다. 2024 봄학기 초등 청소년 전도신학원과 온라인 신학원이 오는 3월 16일 일제히 개강합니다. 현재 위아.kr에서 등록받고 있습니다. 하나님이 세우신 교회와 목회자, 랩넌트를 절대 망대로 세우는 237 랩넌트 망대 운동. 제 9회 랩넌트 망대에 HR의 플랫폼을 구축하는 한나토 시티안 랩넌트가 세워졌습니다. 안녕하십니까? 아류티시 뉴스입니다. 세계보그마 전도협회가 해외에선 처음으로 토요 핵심과 주일 세계 공동체 예배를 현재 생방송으로 진행합니다. 토요 핵심을 중심으로 전국 지회를 순회하고 있는 세계보그마 전도협회는 금토일 시대 237 5천 종족을 향한 세 가지 뜰의 시스템을 준비하고 있습니다. 이러한 응답의 흐름 가운데 올해 처음으로 해외에서도 토요 핵심과 주일 공동체 예배를 현지 생방송으로 진행합니다. 먼저 상반기 토요 핵심 예배 일정입니다. 오는 24일은 호남권 광주지회를 중심으로 광주 세계로 교회에서 토요 핵심 예배를 드립니다. 3월은 경기 북부, 서울 동부와 수원지회, 일산지회를 중심으로 예배하며 마지막 주 토요 핵심은 일본 동경 임마누엘 교회에서 현지 생방송으로 진행됩니다. 4월 토요 핵심은 안양지회, 경기 서부지회, 안산지회를 순회합니다. 5월엔 4일 토요 핵심 예배, 5일 주일 세계 공동체 예배가 홍콩 새생명 선교교회에서 현지 생방송으로 진행됩니다. 이후 서울 서부지회, 경북 동부와 경북 서부지회, 서울 북부지회를 중심으로 토요 핵심 예배를 드립니다. 6월엔 전남과 충북, 전북, 인천지회를 중심으로 순회하며 6월 마지막 주 토요 핵심은 캐나다 토론토 그루터기 교회에서 진행됩니다. 하반기에도 토요 핵심 예배가 전국 지회를 순회하며 열리며 해외에서는 9월과 11월, 12월 세 차례 토요 핵심과 세계 공동체 예배가 현지 생방송됩니다. 현지 생방송의 경우 한국 시간을 기준으로 기존 예배 시간대로 진행됩니다. RUTC 방송과 유튜브 채널 RUTC TV, 위다락을 통해 시청할 수 있습니다. 제27차 2024 세계 선교대회가 망대를 가진 파수꾼이란 주제로 오는 4월 17일부터 선교사 합숙으로 시작합니다. 선교사 합숙은 17일부터 이틀간 덕평 RUTC에서 열리며 해외 선교사, 해외 일반 참가자, 선교사 초청 후원자, 후원교회 한해 참석할 수 있습니다. 해외 선교사의 등록 헌금은 45만 원으로 숙식이 제공되며 해외 일반 참가자는 식사는 제공되나 숙박은 개별적으로 해결해야 합니다. 선교사 초청 후원자의 등록 헌금은 선교사 한 명인 한 구좌당 100만 원이며 후원교회는 1인 선교사의 모든 비용을 후원한 교회의 1인 교역자로 등록 헌금은 45만 원입니다. 선교사 초청 후원자와 후원교회는 모두 숙식이 제공되지 않습니다. 선교사 합숙은 당일 등록이 없으므로 반드시 온라인 등록을 해야 하며 자세한 내용은 위아.kr에서 확인할 수 있습니다. 19일 덕평 RUTC에서 열리는 선교대회는 누구나 참석할 수 있고 대회 당일 현장 등록으로 진행됩니다. 21일은 전국과 세계의 제자들이 237 5천 종족 살릴 언약에 집중하는 선교축제주일 연합예배로 드립니다. 한편 국내 교회 중 선교사 초청을 원하거나 선교사 중 후원교회 연결을 희망하는 경우 5천 종족 팀으로 문의받습니다.
2, 3, 7 나라 곳곳에 눈에 보이지 않는 랩런트 조직을 세우는 랩런트 망대의 여정. 지난주는 제9회 랩런트 망대로 HR의 플랫폼을 구축하는 한나토 시티안 랩런트를 세웠습니다. 외국인 제자 중첫 망대로 세워진 제9회 랩런트 망대는 4차 산업의 핵심 기술인 AI를 기반으로 인적 자원을 운영할 수 있도록 플랫폼을 구축하는 HR 전문인입니다. AI 기술의 발달로 인해 모든 산업 분야에 변화가 있을 것입니다. 그러나 우리가 사용하는 기술 도구가 아무리 발전하더라도 그것은 우리가 더 나은 의식주를 도움이 될 뿐이고 인간의 영적인 갈급함을 해결할 수 없습니다. 랩네트들은 복음 안내의 생명만이 인류의 영적 문제를 해결할 수 있는 유일한 기름을 아는 것이 중요합니다. 지난 17일 토요일 핵심은 어린이 성교국을 중심으로 덕평 RTC에서 열렸습니다. 또 탑랩런트 유스 공모전 시상식이 열려 새 작품이 상을 받았습니다. 핵심 예배 후엔 탑랩런트 키즈 오디션이 수도권 랩런트를 대상으로 열렸습니다. 이날 오디션은 최다 인원인 65명의 랩런트가 참여했습니다. 다음 오디션은 혼남권 랩런트를 대상으로 오는 24일 광주 세계로교에서 열립니다. 2024년 봄학기 초등 청소년 전도신학원과 온라인 신학원이 오는 3월 16일 개강합니다. 원약의 본질과 성경적 전도운동, 그리고 하나님 나라의 미션을 붙잡는 초등 청소년 전도신학원. 1998년부터 지금까지 27년 동안 변하지 않고 랩런트 전도훈련의 든든한 구심점이 되어준 전도신학원. 랩런트 망대들에게 전도신학원은 어떤 곳이었을까요? 제가 청소년 신학원을 다니면서 가장 기억에 남았던 것은 하루 일정 중에 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도의 스케줄을 세우고 또 삶의 스케줄을 세우기 시작했다는 것입니다. 그러다 보니 하나님께서는 말씀의 응답과 또 성령의 인도하심을 체험하게 하는 중요한 시간을 허락하셨던 것 같습니다. 어, 저의 청소년 전도 신학원 시절은 이제껏 들었던 복음을 말씀을 통해 체계적으로 편집하고 제안에 정리하는 시간이었던 것 같습니다. 또 인턴십 등의 활동을 통해서 세상을 보는 눈을 열고 선배들의 앞선 여정을 보면서 앞으로 하나님이 예비하신 미래를 꿈꾸는 시간이었습니다. 그때 받은 말씀이 오늘 제가 있는 이 현장에서도 힘이 되고 길이 됨을 여전히 체험합니다. 많은 강사 목사님들을 통해 성경을 자세히 배우고 사도행전을 통해 비추어 본 다락방 전도운동 그리고 무엇보다 랩런트 운동의 중요성을 배워 지금까지 말씀의 흐름을 따라 언약의 여정을 걷게 되었습니다. 현재는 청소년 신학원을 통해 각인된 복음과 언약으로 2, 3, 7 현장에서 빛의 망대로 나라를 살리고 산업을 살리고 후대를 키우는 일에 쓰임 받기를 기도하고 있습니다. 저는 랩런트 1세대 청소년 전도 신학원 1세대입니다. 지금 생각해보면 청소년 전도 신학원 때 들은 메시지가 이렇게 딱 남아있지는 않아요. 하지만 한 가지 남은 것이 있다면 아 뭔가 세상이랑 다른 것이 있구나. 그 믿음이 제 안에 작지만 믿음의 망대가 되어서 남았고 세상과 어른들의 거짓말이 들려올 때 오히려 하나님의 세밀한 음성을 들을 수 있는 하나님의 시간이 열리기 시작한 것 같습니다. 그리스도의 복음이 이 기도의 능력이 다가올 어떤 기술, 시대보다 앞선 것이구나. 기도 속에서 믿어지기 시작했습니다. 3단체 살리고 왕 앞에 설 영적 서밋의 랩런트가 준비되는 현장. 개교회를 넘어 지역과 민족, 전 세계를 두고 올바른 전도운동을 체험하는 금토일 시대의 중심. 초등 청소년 전도신학원의 랩런트 여러분을 초대합니다. 다가올 4차, 5차 산업시대를 살릴 준비. 초등 그리고 청소년 전도 신학원에서 초등 청소년 전도 신학원에서 초등 청소년 전도 신학원에서 초등 청소년 신학원에서 함께 시작하세요. 하나님이 주신 777 기도 속에서 현장에 무너지지 않는 절대 망대 세울 제자를 훈련하는 온라인 신학원은 오는 3월 16일부터 6월 8일까지 12주간 수업이 진행됩니다. 위아.kr 2024년 봄학기 온라인 신학원 등록에서 신청받고 있으며 신입생은 신규 등록하기, 재학생과 휴학생, 지난 학기 유급생은 재학생 등록하기 메뉴로 구별해 등록받습니다.
강의는 온라인 신학원 사이트 좌측 강의 보기 메뉴로 들어가 로그인 후 개별적으로 시청할 수 있으며 매 학기 주어지는 과제를 제출해야 학기를 이수할 수 있습니다. 2024 세계 어린이 수련회가 지난 13일부터 덕평 RUTC에서 열렸습니다. 코로나 이후 오랜만에 덕평 RUTC에 모인 랩런트들. 무거운 캐리어를 끌며 낑낑 비탈길을 오르지만 들뜨고 기쁜 마음은 숨길 수가 없습니다. 모이기만 하면 왁자지껏. 그래도 예배 시간만은 예외입니다. 하나님을 사랑하는 만큼 온맘 다해 온몸으로 찬양하고 꼭쥔두 손만큼 깊은 기도를 하나님께 드립니다. 메시지 시간. 전도사님의 말씀을 따라 미어캣처럼 고개를 쏙 내밀고 뒷자리에서도 말씀 집중엔 문제가 없습니다. 랩런트 예배 문화 속에서 자라고 있는 우리 랩런트들은 모든 순서에 진심으로 참여하고 질문에도 적극적으로 답합니다. 깨끗이 싹싹 비운 밥그릇. 맛있게 먹고 스스로 치우는 의젓한 랩런트들은 육신의 키가 자라는 만큼 영적으로도 쑥쑥 자라고 있는 영적 썸이십니다. 도피성이 되신 예수님은 우리의 구원이요 힘이 되시며 우리는 세상 살릴 파수꾼이라는 언약을 붙잡은 랩런트들은 아무도 시키지 않아도 친구들과 모여 포럼하고 말씀을 읽습니다. 우리가 말씀을 듣고 포럼을 하면 더 생각이 잘 났고 확인이 되니까 더 좋은 것 같아서 한 거예요. 근데 아무도 시키지 않았는데 이렇게 자발적으로 나왔어요? 네. 네. 편하게 예배를 드리면 또 자는 동안 하나님이 성령 충만하시고 내일 아침에 좀더 상쾌할 수 있을 것 같아요. 하나님 시간 속으로 또 또! 영원의 시작이란 주제로 열린 이번 수련회는 랩런트 독서 습관을 위한 문화 특강, 성우 등 전문인과 함께한 보이는 라디오, 찬양으로 떠나는 망대의 여정 등 랩런트를 위한 보금 콘텐츠로 모든 일정이 랩런트 훈련의 장이 됐습니다. 237 세가족 현장 사역자 훈련이 오는 3월 5일 덕평 RUTC에서 열립니다. 오전 10시 10분에 찬양으로 시작해 1강이 오전 10시 30분, 2강이 오후 2시에 시작됩니다. 현재 EBS 기초훈련을 교재로 진행되는 이 훈련은 지난 1월 예수님의 전도계획은 선택, 동거 함께, 모델 본이었기 때문에 모든 교인이 하나님이 원하시는 정확한 미션을 찾도록 도와야 한다는 말씀이 선포됐습니다. 오는 28일 오후 6시까지 등록받습니다. 2024 세계 청년 리더 수련회가 오는 3월 1일 덕평 RUTC에서 열립니다. 처음 이후 마지막 사명의 리더들이란 주제로 열리는 이번 수련회는 유광수 목사가 세강의 메시지를 전합니다. 등록 헌금은 8만 원이며 중식이 제공됩니다. 오는 26일까지 등록받습니다. 공지사항입니다. 군입대전 랩런트 인턴십이 오는 24일 온라인으로 진행됩니다. 전화 및 카카오톡으로 신청받습니다. 4월 유럽 전도 집회 및 랩런트 대회 장소가 확정됐습니다. 자세한 내용은 위아.kr 해외 집회 안내에서 확인할 수 있습니다. 주요 일정입니다. 2월 237 화요제자 훈련이 20일 덕평 RUTC에서 진행됩니다. 등록 확인처는 이동 2층입니다. 제45차 사랑부 랩런트 대회가 21일부터 3일간 덕평 RUTC에서 열립니다. 24일 토요일 심 예배는 랩런트 데이로 광주지회를 중심으로 세계로교에서 열립니다. 핵심 후 호남권 랩런트를 대상으로 탑 랩런트 키즈 오디션이 진행됩니다. 2000년 만에 회복된 성경적 다락방 전도운동이 237 5천 종족 복음화를 향한 실제적인 준비를 하고 있습니다. 하나님이 가장 원하시는 금토일 시대 세 가지 뜰을 준비하는 중요한 흐름에 함께 기도로 동참해 주시기 바랍니다. 뉴스를 마칩니다. 고맙습니다. <목소리> 다 같이 일어나셔서 주의 나의 삶 속의 이절 찬양 후에 드린 예물 위해서 목사님 축복 기도와 축도해 주시겠습니다. Please rise. We will sing the second verse of the Lord in my life and reverend you will come out and give us the offering, offering prayer and benediction. <목소리> 
원조간의 건강의 위기에 도전하게 하옵소서. 경제 위기에 도전하게 하옵소서. 가문과 국가 위기에 도전하게 해 주옵소서. 하나님이 보좌에서 내린 능력으로 그들을 살리게 하옵소서. 우리 예물을 받아서 이유 있는 빛의 경제를 회복시켜 주옵소서. 모든 중직자들의 산업과 직업에 빛의 경제 회복되게 하옵소서. 모든 문제 해결자이신 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 무한하신 사랑하신과 성령님의 역사하심이 오늘 위기에 도전한 초대교회 성도님들의 그 은혜가 오늘 말씀 듣는 모든 주의자들 위해 Upon the heads of all of the people of God and the servants of God upon whom the, the blessing of the early church will come upon. 지금부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. 아멘.